الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على سلام حي على حي على الفلاح حي على الفلاح Oh, 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دو دن ہوئے الفضل انٹرنیشنل کا تازہ شمارہ دیکھ رہا تھا اس میں حضرت مسلم معاوت رضی اللہ عنہ کے خطاب کا ایک حصہ دیا ہوا تھا جس میں آپ نے اس وقت انیس سو سینتیس میں یہ توجہ دلائی تھی کہ ابھی کئی صحابہ موجود ہیں اس لیے ان سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے حالات اور کلمات جمع کروائے جائیں کیونکہ ایک زمانہ آئے گا جو بہت سے مسائل کے حل کے لیے ان باتوں کی بہت اہمیت ہو جائے گی ایک مثال آپ نے بیان فرمائی کہ ایک نوجوان صحابی نے بتایا مجھے کہ انہیں صرف اتنا یاد ہے کہ میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو ایک دن میں نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور کچھ دیر آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا اور برابر کھڑا رہا کچھ دیر کے بعد حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لہدہ کیا اور کسی کام میں مصروف ہو گئے اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے آپ لکھتے ہیں کہ اس نے یہی کہا کہ مجھے صرف اتنا یاد ہے گو میں صحابی ہوں لیکن صرف مجھے اتنی بات یاد ہے لیکن آپ نے لکھا کہا کہ ان باتوں میں بھی بڑے نتائج نکلتے ہیں مثلا اس اس ایک چھوٹی سی بات سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی بزرگوں کی مجالس میں لانا چاہیے پھر یہ بھی کہ جب ضرورت محسوس ہو محبت سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا پکڑا رکھا ٹھیک ہے لیکن جب ضرورت محسوس ہوئی کام کرنا تھا محبت سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تو آپ لکھتے ہیں کہ ایسی باتیں بعض دفعہ بعد میں اٹھنے والے مسائل کا جواب ہوتے ہیں بس ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو صحابہ نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے تعلق میں بیان کی ہے اس میں سبق ہوتا ہے کہ بچوں سے بھی ہاتھ پکڑا محبت سے پکڑا پکڑے رکھا چھڑوایا نہیں جو ضرورت ہوئی کام کی ضرورت ہوئی چھڑوا بھی لیا طریقے سے محبت سے پیار سے تاکہ بچے بھی برا سر بھی نہ پڑے صحابہ کے واقعات تو پہلے میں بیان کرتا رہا ہوں حضرت مسلم معاود نے اپنے انداز میں بھی اپنے بعض واقعات یا جو آپ کے سامنے ہوئے جو آپ نے دیکھے وہ بیان کیے آپ کے مختلف خطابات اور خطبات میں آپ بیان فرماتے رہے اور یہ چھپے ہوئے ہیں ان میں سبق بھی ہیں نسائے بھی ہیں تاریخ بھی ہے حضرت مسیح مولا صلاۃ وسلام کی سیرت بھی ہے اس کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں یہ سب باتیں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہیں ہماری زندگیاں سنوارنے والی باتیں ہیں ہمارے ایک واقف زندگی حبیب الرحمان صاحب نے کوشش کی ہے کر رہے ہیں کہ ان کو جمع کریں مختلف جگہوں سے نکال کے اچھی کوشش ہے لیکن بعض باتیں بغیر سے آپ کو سباق کے واضح نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے صرف واقعات اکٹھے کر دیے ہیں اس کے لیے کچھ اصول اور طریقے بنانے ہوں گے بہرحال جب یہ علیحدہ چھپ جائے گی تو امید ہے کہ ایک خاص شکل دیے جانے کے بعد تو ایک امید ہے کہ اچھا اضافہ ہوگا ہمارے لٹریچر میں اس وقت میں نے یہاں بیان کرنے کے لیے بعض باتیں اور واقعات لی ہیں 
جو حسن الیود مزی ثانی کے اپنے ہیں یا آپ نے دوسروں کے واقعات بیان کیے ہیں اپنے انداز میں بیان فرمایا جیسا کہ میں نے کہا اس میں نسائی بھی ہیں اور بعض باتوں کی وضاحتیں بھی ہیں چند ایک آج میں بیان کروں گا کسی خاص موضوع پہ نہیں بلکہ مختلف قسم کے واقعات ہیں اور آئندہ بھی حسب موقع بیان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ خطبے میں اس لیے میں یہ واقعات بیان کرتا ہوں اور کروں گا کہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے دنیا میں خطبہ جمعہ جو ہے یہ سب سے زیادہ سنا جاتا ہے جماعت احمدیہ میں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض مسائل حل کرنے میں یہ باتیں کردار ادا کرتی ہیں اس لیے ہر احمدی تک یہ پہنچنا ضروری ہیں اور خطبہ ہی اس کا بہترین ذریعہ ہے حض مسلم آؤد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کتا ہمارے گھر دروازے پر آیا اور میں وہاں کھڑا تھا اندر کمرے میں صرف حضرت صاحب یعنی حضرت مسلم علیہ السلام تھے میں نے اس کتے کو اشارہ کیا اور کہا کہ ٹیپو ٹیپو حضرت صاحب بڑے غصے سے باہر آئے اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی کہ انگریز نے تو دشمنی کی وجہ سے اپنے کتوں کا نام ایک صادق مسلمان کے نام پر ٹیپو رکھ دیا ہے اور تم ان کی نقل کر کے کتے کو ٹیپو کہتے ہو خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا لکھتے ہیں کہ میری عمر شاید آٹھ نو سال کی تھی وہ پہلا دن تھا جب میرے دل کے اندر سلطان ٹیپو کی محبت قائم ہو گئی اور میں نے سمجھا کہ سلطان ٹیپو کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو اتنی برکت بخشی کہ خدا تعالیٰ کا معمور زمانے کا معمور اس کی قدر کرتا ہے اور اس کے لیے غیرت رکھتا ہے پھر آپ لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے جہاں ایک طرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے کے ہر فعل کو بلا امتیاز برداشت کرنا حلم کی تعریف میں داخل نہیں وہاں حضرت صاحب کی بے پناہ دینی اور قومی حمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے وہ بچہ جو آپ کے نہایت محنت سے لکھے ہوئے قیمتی مسودات کو جن پر خدا تعالیٰ خدا جانے کتنے گھنٹوں یا راتوں کی محنت آپ نے سر فرمائی ہوگی آنے واحد میں تیلی لگا کر خاکستر کر دیتی ہے کر دیتا ہے اس کا یہ فعل تو آپ برداشت فرما لیتے ہیں اور اس تکلیف کا کوئی خیال نہیں کرتے جو اس کے نتیجے میں دوبارہ آپ کو اٹھانی پڑی یہ واقعہ جو اس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مسلم معاؤد نے چھوٹے تھے بچے تھے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آ کے حضرت مسیم علیہ السلام کی تصنیف فرما رہے تھے وہ کتاب جو مسودہ لکھا ہوا تھا وہ سارے کو سارے کو آگ لگا دی لیکن حضرت مسیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اس بات پہ تو آپ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو برداشت کر لیا جو اتنی محنت تھی آپ کی لیکن یہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک قومی لیڈر ہے اس کی ذرا سی بھی حد تک کی جائے فرماتے ہیں لیکن ایک مسلمان سلطان جو قومی حمیت میں شہید ہوا اور جس کے ساتھ آپ کا اسلام کے سوا کوئی اور رشتہ نہ تھا اس کے نام کو ایک بچے کی بچے کا لا علمی کی بنا پر بھی اس رنگ میں لینا جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو آپ سے برداشت نہ ہو سکا اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو حضرت صاحب پر انگریز کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگانے کی جسارت کرتے ہیں قومی حمیت سے لبریز وہ دل جو سلطان فتح علی ٹیپو کی محض اس لیے انتہائی عزت کرتا تھا کہ انگریز کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اس نے اپنی زندگی مردانہ وار نثار کر دی کیسے ممکن ہے کہ ایسے غیور انسان کے متعلق کسی غیر قوم کو ایجنٹ ہونے کا وہمہ تک بھی دل میں لایا جائے پھر ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں جو بچوں کو نماز با جماعت ادا کرنے کی عادت نہیں ڈالتے مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب حضرت مسیم علیہ السلام اس بیمار تھے اس لیے جمعے کے لیے مسجد میں نہ جا سکے میں اس وقت بالغ نہیں ہوا تھا کہ بلوغت والے احکام مجھ پر جاری ہوں چھوٹا تھا بچہ تھا 
تاہم میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کو آ رہا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا اس وقت کی عمر کے لحاظ سے تو شکل اس وقت تک یاد نہیں رہ سکتی مگر اس واقعہ کا اثر مجھ پر ایسا ہوا کہ اب تک مجھے اس شخص کی صورت یاد ہے محمد بخش ان کا نام ہے وہ اب قادیان میں ہی رہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ واپس آ رہے ہیں کیا نماز ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آدمی بہت ہیں مسجد میں جگہ نہیں تھی میں واپس آ گیا میں بھی یہ جواب سن کر واپس آ گیا اور گھر میں آ کر نماز پڑھ لی حضرت صاحب نے یہ دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں بچپن سے ہی حضرت صاحب کا ادب ان کے نبی ہونے کی حیثیت سے کرتا تھا میں نے دیکھا کہ آپ کے پوچھنے میں ایک سختی تھی اور آپ کے چہرے سے غصہ ظاہر ہوتا تھا آپ کے اس رنگ میں پوچھنے کا مجھ پر بہت اثر ہوا جواب میں میں نے کہا کہ میں گیا تو تھا لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے واپس آ گیا آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے لیکن جس وقت جمعہ پڑھ کر مولوی عبد الکریم صاحب آپ کی طبیعت کا حال پوچھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلی بات جو حضرت مسیم علیہ السلام نے آپ سے دریافت کی وہ یہ تھی کہ کیا آج لوگ مسجد میں زیادہ تھے اس وقت میرے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی کیونکہ میں خود تو مسجد میں گیا نہیں تھا معلوم نہیں بتانے والے کو غلطی لگی یا مجھے اس کی بات سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی میں ان کی بات بات سے یہ سمجھا تھا کہ مسجد میں جگہ نہیں مجھے فکر یہ ہوئی کہ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے یا بتانے والے کو ہوئی ہے دونوں صورتوں میں الزام مجھ پر آئے گا کہ میں نے جھوٹ بولا مولوی عبد الکریم صاحب نے جواب دیا کہ ہاں حضور آج واقعہ میں بہت لوگ تھے میں ابھی نہیں جانتا کہ اصلیت کیا تھی خدا نے میری بریت کے لیے سامان کر دیا کہ مولوی صاحب کی زبان سے بھی اس کی تصدیق کرا دی یا فی الواقعہ اس دن کوئی غیر معمولی طور پر زیادہ لوگ آئے تھے بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا ہے جس کا آج تک میرے قلب پر ایک گہرا اثر ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کو نماز با جماعت کا کتنا خیال رہتا تھا پھر اپنے بچپن کا ایک ہلکا پھلکا واقعہ اپنی تحریر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں دیکھتے ہیں تعلیم کی بارے میں بھی کہ میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا ہے آپ چونکہ طبیب بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں اس لیے آپ کا طریق تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے میاں میں پڑھتا چاہتا ہوں تم سنتے جاؤ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میری آنکھ میں سخت ککرے پڑ گئے تھے اور متواتر تین چار سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں اور ایسی شدید تکلیف کوکروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی اس پر حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے میری صحت کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کر دیں اور ساتھ ہی آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے بہرحال تین یا سات روزے آپ نے رکھے جب آخری روزے کی افطاری کرنے لگے اور روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی تو یکدم اس وقت مسلم عود کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے لیکن اس بیماری کی شدت اور اس کے متواتر حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ماری گئی چنانچہ میری بائیں آنکھ میں بینائی نہیں ہے میں رستہ تو دیکھ سکتا ہوں مگر کتاب نہیں پڑھ سکتا دو چار فٹ پر اگر ایسا آدمی بیٹھا ہو جو میرا پہچانا ہوا ہو تو میں اس کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں لیکن اگر کوئی بے پہچانا بیٹھا ہو تو مجھے اس کی نظر شکل نظر نہیں آ سکتی صرف دائیں آنکھ کام کرتی ہے مگر اس میں بھی کوکرے پڑ گئے اور وہ ایسے شدید ہو گئے کہ کئی کئی راتیں میں جا کر کاٹا کرتا تھا حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے میرے استادوں سے کہہ دیا تھا کہ پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی اب یہ دیکھیں اس میں حضرت مسلم عود کا بھی پہلو نکلتا ہے کہ باوجود اس بیماری کے سب کچھ کے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا وہ بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے پر کیا ہے آپ نے لکھا ہوا ہے ایک جگہ کہ میں نے لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور بڑی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے بہرحال فرماتے ہیں کہ جتنا پڑھنا چاہے حضرت مسلم نے فرمایا کہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھے اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں 
کہ یہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے حضرت مسیح علیہ السلاۃ وسلام بارہا مجھے صرف یہی فرماتے تھے کہ تم قرآن کا ترجمہ اور بخاری حضرت مولوی صاحب سے یعنی حضرت خیفہ اول سے پڑھ لو اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ طب بھی پڑھ لو کیونکہ یہ ہمارا خاندانی فن ہے فرماتے ہیں کہ ماسٹر فقیر اللہ صاحب جن کو خدا تعالیٰ نے اسی سال ہمارے ساتھ ملنے کی توفیق کتاب فرمائی ہے پہلے یہ علیحدہ ہو گئے تھے کچھ عرصے کے لیے غیر ممبئی میں تو فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے حساب کے استاد تھے اور لڑکوں کو سمجھانے کے لیے بورڈ پر سوالات حل کیا کرتے تھے لیکن مجھے اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا تھا بورڈ کیونکہ جتنی دور بورڈ تھا اتنی دور تک میری بنائی کام نہیں کر سکتی تھی پھر زیادہ دیر تک میں بورڈ کی طرف یوں بھی دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ نظر تھک جاتی تھی اس وجہ سے میں کلاس میں بیٹھنا فضول سمجھا کرتا تھا کبھی جی چاہتا تو چلا جاتا اور کبھی نہ جاتا ماسٹر فقیر اللہ صاحب نے ایک دن حضرت مسیمہ علیہ السلام کے پاس میرے متعلق شکایت کی کہ حضور یہ کچھ نہیں پڑھتا کبھی مدرسے میں آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا مجھے یاد ہے جب ماسٹر صاحب نے حضرت مسیمہ علیہ السلام کے پاس یہ شکایت کی تو میں ڈر کے مارے چھپ گیا کہ معلوم نہیں حضرت مسیمہ علیہ السلام کس قدر ناراض ہوں لیکن حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ماسٹر فقیر اللہ صاحب کو کہ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ بچے کا خیال رکھتے ہیں مجھے آپ کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ یہ کبھی کبھی مدرسے چلا جاتا ہے ورنہ میرے نزدیک تو اس کی صحت اس قابل نہیں کہ پڑھائی کر سکے پھر ہنس کر فرمانے لگے اس سے ہم نے آٹے وا... آٹے آٹے دال کی دکان تھوڑی کھلوانی ہے کہ اسے حساب سے کھایا جائے حساب اسے آئے نہ آئے کوئی بات نہیں آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے کون سا حساب سیکھا تھا اگر یہ مدرسے میں چلا جائے تو اچھی بات ہے ورنہ اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے حساب کی بات بتا دوں کہ حضرت مسلم عورت رحمان ہو کا بعد میں حساب ایسا تھا کہ تقریر کے دوران ہی لاکھوں کی ضرب تقسیمیں کر کے حساب سامنے رکھ دیا کرتے تھے بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ماسٹر صاحب واپس آ گئے میں نے نرمی سے بھی اور بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور پھر مدرسے میں جانا ہی چھوڑ دیا کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ چلا جاتا تھا اور بات چلا جاتا تو اور بات تھی غرض اس رنگ میں میری تعلیم ہوئی اور میں در حقیقت مجبور بھی تھا کیونکہ بچپن میں علاوہ آنکھوں کی تکلیف کے مجھے جگر کی خرابی کا بھی مرض تھا اور چھ چھ مہینے مونگ کی دال کا پانی یا ساگ کا پانی مجھے دیا جاتا رہا تو جگر کی خرابی کے لیے یہ علاج بھی اچھا ہے مونگ کی دال کا پانی اور ساگ کا پانی پھر اس کے ساتھ تلی بھی بڑھ گئی تھی اس کے لیے بھی علاج ہوتا تھا پھر اور آنکھوں کے ککرے کافی بیماریاں پھر اس کے ساتھ بخار بھی شروع ہو جاتا تھا جو چھ چھ مہینے تک نہ اترتا تھا تو کہتے ہیں کہ میری پڑھائی کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ کر دینا کہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے ان حالات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری تعلیمی قابلیت کا کیا حال ہوگا ایک دفعہ ہمارے نانا جان حضمیر ناصر نواب رضی اللہ عنہ ہو نے میرا اردو کا امتحان لیا میں اب بھی بہت بد خط ہوں اچھی نہیں دکھائی اچھی نہیں مگر اس زمانے میں میرا اتنا بد خط تھا کہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا میں نے کیا لکھا ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پتہ لگائیں میں نے کیا لکھا ہے مگر انہیں کچھ پتہ نہ چلا ان کی طبیعتیں بڑی تیز ان کی طبیعت بڑی تیز تھی غصے میں فوراً حضرت مسیم علیہ السلام کے پاس پہنچے میں بھی اتفاقاً اس وقت گھر میں ہی تھا ہم تو پہلے ہی ان کی طبیعت سے ڈرا کرتے تھے حضرت مسیم علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچے تو اور بھی ڈر پیدا ہوا کہ اب نامعلوم کیا ہو خیر میر صاحب آ گئے اور حضرت صاحب سے کہنے لگے کہ محمود کی طرف تعلیم کی طرف آپ کو ذرا بھی توجہ نہیں ہے میں نے اس کا اردو کا امتحان لیا آپ ذرا پرچہ تو دیکھیں اس کا اتنا برا خط ہے کہ کوئی بھی یہ خط نہیں پڑھ سکتا پھر اسی جوش کی حالت میں وہ حضرت مسیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور لڑکے کی عمر برباد ہو رہی ہے حضرت مسیم علیہ السلام جب میرے میر صاحب کو اس طرح جوش کی حالت میں دیکھا تو فرمایا بلاؤ حضرت مولوی صاحب کو جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ ہمیشہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ کو بلا لیا کرتے تھے حضرت خلیفہ اول کو مجھ سے بڑی محبت تھی آپ تشریف لائے 
اور حسب معمول سر نیچا ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو گئے سر اٹھا کے نہیں دیکھا کرتے تھے حضرت مسلم کے سامنے حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا مولوی صاحب میں نے آپ کو اس قرض کے لیے بلایا ہے کہ میر صاحب کہتے ہیں کہ محمود کا لکھا ہوا پڑھا نہیں جاتا میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا امتحان لے لیا جائے یہ کہتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام نے قلم اٹھائی اور دو تین سطر ایک عبارت لکھ کر مجھے دی اور فرمایا اس کو نقل کرو بس یہ امتحان تھا جو حضرت مسیم علیہ السلام نے لیا میں نے بڑی احتیاط سے اور سوچ سمجھ کر نقل کر دیا اول تو وہ عبارت کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی دوسرے میں نے صرف نقل کرنا تھا اور نقل کرنے میں تو اور بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اصل چیز سامنے ہوتی ہے پھر میں نے آہستہ آہستہ نقل کیا الف اور با وغیرہ احتیاط سے ڈالے جب حضرت مسیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے مجھے تو میر صاحب کی بات سے بڑا فکر پیدا ہو گیا تھا مگر اس کا خط تو میرے خط کے ساتھ ملتا جلتا ہے حضرت خلیفہ اول دلتا نہ پہلے ہی میری تائید میں ادھار کھائے بیٹھے تھے فرمانے لگے حضور میری میر صاحب کو جو ہی جوش آ گیا ہے ورنہ خط تو اچھا بلا ہے حضرت مسیم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت خلیفہ اول نے لکھتے ہیں کہ پھر مجھے کہا کہ میاں مجھ سے بخاری تو پوری پڑھ لو دراصل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام مجھے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب سے قرآن اور بخاری پڑھ لو چنانچہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی میں نے آپ سے قرآن اور بخاری پڑھنی شروع کر دی تھی گو ناوے ہوتے رہے اسی طرح طب بھی حضرت مسیم علیہ السلام کی ہدایت کے ماتحت میں نے آپ سے شروع کر دی تھی پھر جب تشیر الجہان رسالہ جاری فرمایا آپ نے اس کے بارے میں حضرت خلیفہ اول کا اس کا کیا سلوک تھا کیا دیکھنا چاہتے تھے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عرصہ ہوا کہ جب کہ پہلے پہل میں نے چند ایک دوستوں کے ساتھ مل کر رسالہ تشیر الجہان جاری کیا تھا اس رسالے کو روشناس کرانے کے لیے جو مضمون میں نے لکھا جس میں اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے وہ جب شائع ہوا تو حضرت خلیفۃ المسیح ابو الرضی علیہ عنہ نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے حضور اس کی خاص تعریف کی اور عرض کیا کہ یہ مضمون اس قابل ہے کہ حضور اسے ضرور پڑھیں چنانچہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے مسجد مبارک میں وہ رسالہ منگوایا اور غالباً مولوی محمد علی صاحب سے وہ مضمون پڑھوا کر سنا اور تعریف کی لیکن اس کے بعد جب میں حضرت خلیفہ ابو الرضی علیہ سے ملا تو آپ نے فرمایا میاں تمہارا مضمون بہت اچھا تھا مگر میرا دل خوش نہیں ہوا اور فرمایا کہ ہمارے وطن میں ایک مثل مشہور ہے کہ اونٹ چالی اور ٹوڈلا بتالی اور تم نے یہ مثل پوری نہیں کی میں تو اتنی پنجابی نہیں جانتا تھا اس کا مطلب سمجھ سکتا کہ مطلب سمجھ سکتا اس لیے میرے چہرے پر حیرت کے اثار دیکھ کر آپ نے فرمایا شاید تم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا یہ ہمارے علاقے کی ایک مثال ہے کوئی شخص اونٹ بیچ رہا تھا اور ساتھ اونٹ کا بچہ بھی تھا جسے اس علاقے میں ٹوڈلا کہتے ہیں کسی نے اس سے قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ اونٹ کی قیمت تو چالیس روپئے ہے مگر ٹوڈے کی بیالیس روپئے اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ ٹوڈلا اونٹ بھی ہے اور بچہ بھی تو اس طرح تمہارے سامنے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی پھر حضرت خلیفہ اول نے ہندوستانی کو فرمایا کہ تمہارے سامنے حضرت مسیم علیہ السلام کی تصنیف براہ نمدیہ موجود تھی آپ نے جب یہ تصنیف کی تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی اسلامی لٹریچر موجود نہ تھا مگر تمہارے سامنے یہ موجود تھی اور امید تھی کہ تم اس سے بڑھ کر کوئی چیز لاؤ گے مسلموں دیکھتے ہیں کہ معمورین سے بڑھ کر علم تو کوئی کیا لا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ان کے پوشیدہ خزانوں کو نکال نکال کر پیش کرتے رہیں حضرت خلیفہ اب الدی رانہ کا مطلب یہ تھا کہ بعد میں آنے والی نسلوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ گزشتہ بنیاد کو اونچا کرتے رہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے آئندہ نسلیں اگر ذہنوں میں رکھیں تو خود بھی برکات اور فضل حاصل کر سکتی ہیں اور قوم کے لیے بھی برکات اور فضلوں کا موجب ہو سکتی ہیں مگر اپنے آبا سے آگے بڑھنے کی کوشش نیک باتوں میں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ چور کا بچہ ہو تو وہ چوری شروع کر دے نمازی آدمی کی اولاد کوشش کرے کہ باپ سے بڑھ کر نمازی بنے قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے بچپن کی ایک جہالت یاد ہے جب میں چھوٹا بچہ تھا تو جب حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی مجالس میں بعض دشمن آتے اور آپ پر اعتراض کرتے 
تو چونکہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نہایت سادگی سے بات کرتے تھے بعض دفعہ مجھے یہ وہم ہوتا تھا کہ شاید آپ اس شخص کی چلاکی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے مگر جب دشمن مخالفت میں بڑھ جاتا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی آسمانی طاقت نے آپ پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ اس شان سے جواب دیتے کہ مجلس پر سناٹا چھا جاتا تھا ایسی بیوقوفی ان لوگوں کی ہے جو اس وقت اس وقت کہ جب کوئی شخص قرآن شریف پر اعتراض کرے تو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ ورنہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا عام طور پر غیروں سے بات کریں مولیوں سے تو یہی کہتے ہیں جس کی سمجھ نہیں آتی باتوں کی کئی لوگ جو نئی باتیں کرنے والے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ بس فلاں مسئلہ کیوں سمجھ نہیں آیا تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا اسے چپ کر چو نہیں تو ایمان ضائع ہو جائے گا حالانکہ یہ فضول بات ہے چاہیے تو یہ کہ قرآن شریف پر جو اعتراض ہو ان کے جوابات ایسے دیے جائیں کہ دشمن بھی ان کی صداقت کو مان جائے نہ یہ کہ اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے سے منع کر دیا جائے اور شکوک کو اس کے دل میں رہنے دیا جائے مجھے حضرت مسیم علیہ السلام کی ایک بات خوب یاد ہے میں نے کئی دفعہ اپنے کانوں سے وہ آپ کے منہ سے بات سنی ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں سارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوتے حضرت ابو بکر جیسے تو اتنے بڑے قرآن شریف کی ضرورت نہیں تھی صرف بسم اللہ کی بے کافی تھی قرآن کریم کا اتنا پرمعارف کلام جو نازل ہوا ہے یہ ابو جہل کی وجہ سے ہے اگر ابو جہل جیسے انسان نہ ہوتے تو اتنے مفصل قرآن شریف کی ضرورت نہ تھی غرض قرآن کریم تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے اس پر جتنے اعتراضات ہوں گے اتنی ہی اس کلام کی خوبیاں ظاہر ہوں گی بس یہ ڈر کہ اعتراض مضبوط ہوگا تو اس کو جواب کس طرح دیا جائے گا ایک شیطانی وسوسہ ہے کیا خدا کے کلام نے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی ہے یا ہم نے خدا کے کلام کی حفاظت کرنی ہے وہ کلام جس کو اپنے بچاؤ کے لیے انسان کی ضرورت ہے وہ جھوٹا کلام ہے اور چھوڑ دینے کے لائق ہے ہمارے کام کا نہیں ہمارے کام کا وہی قرآن شریف ہے جس کی حفاظت کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہ ہو بلکہ اس کا محافظ خدا ہو اور اس پر جو اعتراض ہو وہ خود اس کو دور کرے اور اپنی عظمت آپ ظاہر کرے ہمارا قرآن کریم ایسا ہی ہے پھر نفس کی کمزوری کا محاسبہ کس طرح ہونا چاہیے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ لاہور کی ایک گلی میں میں نے کہ اپنے آپ کو کنٹرول نفس پہ ہونا چاہیے انسان کے کہ ایک دفعہ لاہور کی ایک گلی میں ایک شخص نے آپ کو دھکا دیا آپ گر گئے جس سے آپ کے ساتھی جوش میں آ گئے اور قریب تھا کہ اسے مارتے لیکن آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے جوش میں سچائی کی حمایت میں ایسا کیا ہے اسے کچھ نہ کہو بس امبیا اپنے نفس کے سوال کی وجہ سے نہیں بولتے بلکہ خدا کی عزت کے قیام کے لیے بولتے ہیں تو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ایسا ہی کرتے ہیں جس طرح عام لوگ کرتے ہیں ان میں اور عام لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے وہ خدا کے لیے کرتے ہیں اور عام لوگ اپنے لیے کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام حضرت معاویہ کی نماز کا واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان سے ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ہو گئی لیکن وہ اس غلطی کے نتیجے میں نیچے نہیں گرے بلکہ ترقی کی بس جو گناہ کا احساس کرتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے جب گناہ کا احساس نہیں رہتا تو انسان معاشیت میں مبتلا ہو جاتا ہے بس مومن کو عہد نصرات المستقیم پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ خطرات سے محفوظ نہیں ہوا صرف اسی وقت محفوظ ہو سکتا ہے کہ جب خدا کی آواز اسے کہہ دے بس انسان کو اپنے نفس کی کمزوری کا محاسبہ کرنا چاہیے ایسے شخص کے لیے روحانیت کے راستے کھل جاتے ہیں جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے روحانیت کے راستے مستود ہو جاتے ہیں اور ایسا انسان گمراہ ہو جاتا ہے مخالفت جماعت کی ہوتی ہے نبی کی ہوتی ہے یہ ترقی کا ذریعہ بنتی ہے اس بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام سے کئی دفعہ ہم نے ایک واقعہ سنا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ دشمن جب ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ان میں سے صحیح دروئیں ہماری طرف آ جائیں گی لیکن جب نہ تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور نہ ہی مخالفت کرتے ہیں اور بالکل خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے آپ فرمایا کرتے تھے یعنی حضرت مسیم علیہ السلام کہ نبی کی مثال اس بڑھیا کی سی ہوتی ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کچھ پاگل سی تھی 
और शहर के बच्चे उसे छेड़ा करते थे और वो उन्हें गालियाँ और बदवाएँ दिया करती थी आखिर बच्चों के माँ बाप ने तजवीज़ की कि बच्चों को रोका जाए कि वो बुढ़िया को देख ना किया करें चुनाचे उन्होंने बच्चों को समझाया मगर बच्चे तो बच्चे थे वो कब बाद आने वाले थे ये तजवीज़ भी कारगर साबित ना हुई आखिर बच्चों के वालदे ने फैसला किया कि बच्चों को बाहर ना निकलने दिया जाए और दरवाज़ों को बंद रखा जाए चुनाचे उन्होंने इस पर अमल किया और दो तीन दिन तक बच्चों को बाहर ना निकलने दिया इस बुढ़िया ने जब देखा कि अब बच्चे उसे तंग नहीं करते तो घर घर जाती और कहती कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया है क्या उसे सांप ने डस लिया क्या वो हैजे से मर गया क्या उस पर छत गिर गिर पड़ी है क्या उस पर बिजली गिर गई है गर वो हर दरवाजे पर जाती और किस्म किस्म की बातें करती आखिर लोगों ने समझा कि बुढ़िया ने तो पहले भी से भी ज़्यादा गालियाँ और बदवाएँ देनी शुरू कर दी हैं इसलिए बच्चों को बंद रखने का क्या फ़ायदा उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया आप फरमाया करते थे कि यही हालत नबी की होती है जब मुखालफत तेज़ होती है तब भी उसे तकलीफ़ होती है और जब मुखालफत मुखालफ चुप कर जाते हैं तब भी उसे तकलीफ़ होती है क्योंकि जब तक मुखालफत ना हो लोगों की तोजो इलाही सिलसिले की तरफ नहीं हो सकती नबी की तरफ से गालियाँ तो नहीं आती नबी की तरफ से तो हर सूरत में दुआएँ मिलती हैं लेकिन मुखालफत जब तेज़ होती है तो मुखालफन के लिए भी दुआएँ होती हैं ताकि उसमें से सही रूहें फिर हक को कबूल भी कर लें फिर मुखालफत तरक्की का जरिया है इस बारे में कहते हैं कि एक दफ़ा वसीम उसलम के पास एक मौलवी साहब आए वो शायर भी थे और बड़े मशहूर अदीब भी थे नवाब साहब रामपुर ने उन्हें उर्दू मुहावरात की लगत लिखने पर मुकर किया हुआ था उन्होंने बताया कि नवाब साहब रामपुर के पास मशहूर मशहूर शायर मिनाई के मसवदात पढ़े हुए थे उन्होंने उर्दू की एक बड़ी भारी लगत लिखी हुई थी मगर अभी उसे मुकम्मल नहीं किया था कि नवाब साहब वफात पा गए नवाब साहब रामपुर ने वो मसवदात मुझे दिए हैं और कहा है कि तुम उन्हें मुकम्मल करो हज़रत मसीह महदूसलाम ने पूछा कि रामपुर में तो हमारी बड़ी मुखालफत है और आप वहाँ के रहने वाले हैं आपको बैत करने की तोजह कैसे हुई वो कहने लगे कि मुझे किसी ने दुर समीन दी थी मैं चूँकि ख़ुद शायर हूँ मैंने आपका कलाम पढ़ा जिसकी वजह से मैं बहुत मुतासर हुआ क्योंकि इसमें मोहब्बत रसूल भरी पड़ी थी इसके बाद मौलवी सनावला साहब वहाँ आए और उन्होंने एक तकरीर की इस तकरीर में उन्होंने बताया कि मिर्ज़ा साहब इस्लाम के सख्त दुश्मन हैं और रसूल करीम सल्ला वसम की हद तक करते हैं मैंने उनकी तकरीर सुनकर समझा कि मिर्ज़ा साहब ज़रूर सच्चे हैं वरना इन मौली साहब को आपके मतलब इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी जिस शख्स के अंदर इस कदर मोहब्बत रसूल है कि उसका कलाम उससे भरा पड़ा है उसके मतलब अगर कोई मौलवी कहता है कि वह रसूल करीम सल्ला वसम का सख्त दुश्मन है तो वह यकीन झूठा है मौलवी और जिस शख्स पर वह हत्या के रसूल का इल्ज़ाम लगाता है वह सच्चा है वरना इस तकरीर करने वाले को झूठे दलाल देने की क्या ज़रूरत थी वह सच्ची बात कहता कि अगर चे इस शख्स ने दुर समीन में रसूल करीम सल्ला वसम की बड़ी तारीफ की है खुदा तला की बड़ी तारीफ की है मगर है झूठा अगर वह ऐसा कहता तो फिर कोई बात नहीं थी लेकिन इसने सच्चाई को बिल्कुल तर्क कर दिया और कहा कि यह शख्स खुदा तला और उसके रसूल करीम सल्ला वसम से मुतल बदगोई करता है मैंने इसकी तकरीर सुनी तो फ़ौर समझ लिया कि मिर्ज़ा साहब अपने दावे में सच्चे हैं और मैं आपकी बैत के लिए तैयार हो गया तो हकीकत यह है कि बसा अवकात दुश्मन तो ये कोशिश करता है कि मोमन के ख़िलाफ़ लोगों में जोश पैदा करे लेकिन बजाय जोश उभरने के वो बात मोमनों के हक़ में मुफीद हो जाती है एक वाक़ इसी तरह का पुराना शुरू का दाई ज़माने का बयान फरमाते हैं कि गुजरात के ज़िले में चक सकंदर के करीब भाव गसीटपुर एक गांव है जहाँ हजरत मसीम असलातम के ज़माने में चंद नहायत ही मुखलस भाई रहा करते थे लिखते हैं कि मैं उस वक्त छोटा था मगर मुझे खूब याद है कि वो बड़े शौक से हजरत मसीम असलातम के मजलिस में आकर बैठा करते थे और बड़े महजूज हुआ करते थे हजरत मसीम असलातम के एक रसाले के एक साले थे यानी बीवी के भाई जिनका नाम अली शेर था पहली बीवी के भाई थे ये 
چونکہ خدائی منشا اور اس کے احکام کے ماتحت آپ نے حضرت عمل مومنین سے شادی کر لی تھی اس لیے آپ کی پہلی بیوی کے رشتہ دار آپ سے مخالف رکھنے لگ گئے تھے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی پہلی بیوی ایک بہت ہی نیک عورت تھیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ چاہا چاہے پھپھا گھڑنی کو کہرائے مگر واقعہ یہ ہے کہ ہم بچپن میں یہی سمجھتے تھے کہ وہ ہم سے ماں سے زیادہ پیار کرتی ہیں اس لیے لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں نا کہ پہلی بیوی سے تعلق نہیں تھا وہ بھی غلط ہے فرمایا لکھتے ہیں کہ ہماری بڑی بہن اس وقت جو فوت ہوئیں تو ان دنوں چونکہ محمدی بیگم کی پیش گوئی پر حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے رشتہ داروں نے ایک مخالفانہ اشتہار شائع کیا تھا اس لیے ہمارے ان کے گھر کے درمیان کا جو دروازہ تھا وہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے بند کروا دیا تھا حضرت عمل مومن نے سنایا کہ جب عصمت بیمار ہوئی اور اس کی حالت نازک ہو گئی تو جس طرح ذبح ہوتے وقت مرغی تڑپتی ہے وہ تڑپتی تھیں یعنی پہلی والدہ بڑی والدہ اور بار بار کہتی تھیں میری اماں کو نہ بچی تڑپتی تھی بچی بے چین ہوتی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ میری اماں کو بلا دو یعنی بڑی والدہ کو چنانچہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے انہیں بلوایا جب وہ آئیں اور انہوں نے عصمت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو اسے آرام اور سکون حاصل ہوا اور تب اس کی جان نکلی غرض وہ بہت ہی نیک عورت تھیں اور ان کو اپنی سوکن کے بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی خود حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام سے بھی وہ بڑی محبت رکھتی تھیں اور آپ کی بڑی قدر کرتی تھیں اور آپ کے متعلق کسی سے وہ کوئی بری بات نہیں سن سکتی تھیں مگر ان کے بھائی بڑے متاثر تھے اور وہ آنے والے احمدیوں کو برگلاتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تو اس کا بھائی اور رشتہ دار ہوں میں جانتا ہوں کہ اس نے صرف ایک دکان کھول رکھی ہے اور کچھ نہیں ہے یعنی حضرت مسیم علیہ السلام کے بارے میں اسے دکان کھولی ہے اور کچھ نہیں ہے نوبت کا ڈھونسلہ ہے اور کمزور لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے جب با... یہ باتیں سن کے کمزور لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ بھائی جب یہ باتیں کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوں گی ایک دفعہ تحصیل خاریاں کہ یہی جن کا پہلے شروع میں ذکر ہوا ہے بھائی تھے پانچوں بھائی کا دیان آئے اس وقت تو کبھی بہشتی وقرہ نہیں بنا تھا یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے اس زمانے میں جو لوگ قادیان آیا کرتے تھے انہوں نے متبرک مقامات کی زیارت کے لیے یا تو مسجد مبارک میں چلے جانا حضرت خلیف فت المسری ابل کی مجلس میں چلے جانا اور یا پھر ہمارے دادا کے باغ میں چلے جانا وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے والد کا باغ ہے اس لیے یہ بھی متبرک جگہ ہے اس باغ کے رستے میں وہ جگہ تھی جہاں محلہ دار الظفا بنا تھا اس محلے کے بننے سے پہلے یہ زمین علی شیر صاحب کے پاس تھی یعنی یہی جو حضرت مسلم صاحب کی پہلی بیوی کے بھائی تھے اور وہ اس میں شوق سے باغیچہ لگایا کرتے تھے ایک لمبی سی سیخ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہوتی تھی داڑھی بھی بڑی لمبی تھی مگر سلسلے کے سخت دشمن تھے اور ہمیشہ اس تاڑ میں رہتے تھے کہ کوئی احمدی ملے تو اس کے برگلاؤں ایک دفعہ یہ پانچوں بھائی کا دیان آیا جیسے ذکر ہوا ہے اور باغ دیکھنے کے لیے چل پڑے ان میں سے ایک بھائی تیز تیز ان قدم اٹھائے ہوئے سب سے آگے جا رہا تھا مرزا علی شیر نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ باہر کے آدمی ہیں اور انہوں نے زور سے آواز دی کہ بھائی صاحب ذرا میری بات سننا اس آواز پر وہ آگے مرزا شیر علی آ گئے مرزا شیر علی نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کس طرح آئے ہیں انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا کہ مرزا صاحب نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس لیے یہاں ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں وہ اپنے دعویٰ میں سچے معلوم ہوتے ہیں وہ کہنے لگا کہ تم اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے تم نہیں جانتے یہ تو اس شخص نے اپنی روزی کمانے کے لیے ایک دکان کھول رکھی یہ میرا بھائی ہے اور میں اس کے حالات کو خوب جانتا ہوں تم تو باہر کے رہنے والے ہو تمہیں اصل حالات کا کیا علم ہو سکتا ہے تم اس کے دھوکے میں نہ آنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے وہ احمدی دوست مرزا شیر علی کی بات ان کو بڑے شوق سے آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ ذرا دست پنجا تو لیں یعنی ہاتھ مسافہ کریں ہاتھ پکڑائیں اپنا شیر علی صاحب نے سمجھا کہ میری باتوں کا اس پہ اثر ہو گیا اور بڑی بزرگی کا یہ قائل ہو گیا میری کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ باتیں بھی کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ اور استخر اللہ بھی کہتے جاتے تھے تو اس نے بڑے شوق سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا شیر علی نے اور سمجھا کہ آج ایک اچھا شکار میرے قابو آ گیا تو یہ جو بھائیوں میں سے ایک بھائی جو آگے تھے ایم دی انہوں نے زور سے ان کا ہاتھ پکڑا اور باقی چاروں بھائیوں کو زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں 
कि जल्दी आना एक ज़रूरी काम है हमारे मुस्लिम और देखते हैं कि हमारे मामू ने समझा कि इस पर मेरी बात का असर हो गया है और अब ये अपने भाइयों को इसलिए बुला रहा है कि उन्हें बताया कि ये ठीक कह रहा है और वो अपने दिल में बड़े खुश हुए कि आज मेरा हरबा कारगर कारगर हुआ है मगर जब इनके भाई वहाँ पहुँच गए चारों भाई आ गए पाँचों इकट्ठे हो गए तो जो पहले भाई आए हुए थे कहने लगे हम कुरान और हदीस में पढ़ा करते थे कि दुनिया में एक शैतान हुआ करता है मगर वो हमें मिलता नहीं था आज हुसन इतफाक से हमें शैतान मिल गया है जो बरगला रहा है फिर एक जगह फरमाते हैं आप कि इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला के फजल भी दरिया की तरह होते हैं और दरिया में से एक कतरा पानी का ले लिया जाए तो उसमें क्या कमी आ सकती है मगर बंदा ही ऐसा बदकस्मत है कि वो खुद खुदा के इनाम से अपने आप को महरूम कर लेता है और उनकी तरफ से मुंह मोड़कर बैठ जाता है और जब कोई मामूर आता है तो लोग उसको हकीर समझ कर उसका इनकार करना शुरू कर देते हैं फिर लिखते हैं कि बाबा नानक के माँ बाप भी उनको हकारत की निगाह से देखते थे और कहते थे कि इसने हमारी दुकानदारी ख़राब कर दी है और हमारे घर में ये बच्चा नकम्मा पैदा हुआ है अगर उनके माँ बाप जिंदा होकर आज दुनिया में आ जाएँ और देखें कि वही बच्चा जिसे हम हकीर समझते थे अब लाखों आदमी उसके फिदा हैं और उसके नाम पर जान देने के लिए तैयार बैठे हैं और उनमें कई करोड़पति मौजूद हैं तो हैरान रह जाएं मगर लोग बेकूफ बेवकूफ़ी से समझ लिया करते हैं कि छोटा आदमी है उसे हमने मान कर क्या करना है लेकिन अल्लाह ताली ऐसे ही आदमियों को भेजता है जो बज़ाहिर छोटे मालूम होते हैं और एक ज़माना आता है कि इनके नाम पर मर मिटने वाले लाखों लोग पैदा हो जाते हैं फरमाया कि इसी तरह कादियान में हजरत मसीमत वसलाम को अल्लाह तला ने भेजा कादियान में ना तो पहले रेल थी ना डाखाना था ना कोई दीनी या दुनियावी लूम का मदरसा था हजरत मसीमत वसलाम भी कोई दीनी दुनियावी वजाहत ना रखते थे और बज़ाहिर आपने जो तालीम हासिल की थी वो भी मामूली थी इसलिए जब आपने मसीहत और महदवीत का दावा किया तो लोगों ने शोर मचा दिया कि नाउज़ुबिल्ला ये शख्स जाहिल है ये शख्स कैसे महदी हो सकता है फिर लोग ये भी कहते थे कि इस छोटे से गांव में कैसे मामूर आ सकता है अगर मामूर आना ही था तो लाहौर अमृतसर या इस तरह के किसी बड़े शहर में आना चाहिए था फिर तो लोगों ने ज़बरदस्त मुखालफत शुरू की और जो लोग आपके दावा को सुनकर आपकी ज्यारत के लिए कादियान आने का इरादा करते थे उनको भी रोका जाता था अगर वो ना रुकते थे तो उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी उनको किस्म किस्म की मुसीबतों और दुखों में मुतला कर दिया जाता था मगर इन तमाम हालात की मौजूदगी में आपको अल्लाह ताली की तरफ से इलाम हुआ कि दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसे कबूल न किया लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े ज़ोर आवर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा यह इलाम का आपको उस वक्त हुआ जब आपको एक आदमी भी ना मानता था फिर यह इलाम हुआ कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँगा उस ज़माने में मुखालफत का यह हाल था कि हज़र मसीमतलाम का एक नौकर पीरा नामी था जो इतना बेवकूफ़ था कि वो सालन में मिट्टी का तेल मिला कर पी जाता था हज़र मसीमतलाम को कभी कभी किसी काम के लिए उसे बटाला भेज दिया करते थे एक दफ़ा उसको बटाला भेजा गया तो वहाँ उसको मौल मोहम्मद सैन सब बटाल भी मिले जो एल हदीस के लीडर माने जाते थे और बड़े भारी मौलवी समझे जाते थे उनका काम ही यही था कि हर उस शख्स को जो बटाले से कादियान आने वाला होता था मिलते और कहते कि इस शख्स यानी हज़र मसीम ने दुकान बनाई हुई है और झूठा है तुम कादियान जाकर क्या करोगे मगर इसके बावजूद लोग कादियान आ जाते थे और मौलवी साहब के रोकने से रुकना रुकते थे उस दिन मौलवी साहब को और तो कोई आदमी ना मिला पीरा ही मिल गया उसके पास जाकर कहने लगे कि पीरे तुम्हें इस शख्स के पास नहीं रहना चाहिए तू क्यों अपना ईमान ख़राब करता है वो बेचारा इनकी इस किस्म की बातें ना समझ सका लेकिन इसने इतना ज़रूर समझा कि ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब के पास रहना ठीक नहीं है जब मौलवी साहब सारी बात कर चुके तो कहने लगा मौलवी साहब मैं तो बिल्कुल जाहिल हूँ और इस किस्म की बातों को समझ नहीं सकता अलबत् इतना समझा हूँ कि आपने कहा है कि मिर्ज़ा साहब बुरे हैं मगर एक बात तो मुझे भी नज़र आती है कि आप हर रोज़ बटाले में चक्कर लगा लगा कर लोगों से कहते फिरते हैं कि कोई शख्स कातियाँ ना जाया करे और दूसरे इलाकों से आने वाले आदमियों को भी रोकते हैं और वर्गलाते रहते हैं मगर मुझे तो सिर्फ नज़र आ मुझे तो साफ़ नज़र आता है 
کہ خدا ان کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں کیونکہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود لوگ سینکڑوں کی تعداد میں پیدل چل کر قادیان جاتے ہیں مگر آپ کے پاس کبھی کوئی نہیں آیا بس اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے بندے شروع میں چھوٹے ہی نظر آتے ہیں اور دنیا کے ظاہر بین لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں اسی طرح حضرت مسیم علیہ السلّۃ وسلام کو بھی سمجھا گیا مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسلم اور سوکر لکھ رہے ہیں کہ ہماری جماعت دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے اور بھی زیادہ پھیل چکی ہے کجا یہ کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام کی زندگی میں آخری جلسہ سلانہ پر سات سو آدمی آئے تھے اور جمعہ کے خطبے میں یہ ذکر کر رہے ہیں حضرت مسلم اور کہ مسجد اقصہ میں اس وقت چار ہزار سے بھی زیادہ لوگ شامل ہوئے ہیں اور آج تو اس دنیا کے اس خطے میں بھی اس وقت اس مسجد میں بھی پانچ چھ ہزار لوگ بیٹھے اس خطبہ سن رہے ہوں گے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ہندوستان کی ساری قوموں نے آپ کے خلاف شور مچایا اور شدید مخالفت کی مگر ان تمام مخالفتوں کے باوجود ہندوستان میں بھی ہمارے سلسلے نے ترقی کی اور بیرونی ممالک میں بھی ہماری جماعتیں قائم ہوئیں چنانچہ آج ہمارے مشن دنیا کے تمام ممالک میں اپنا کام کر رہے ہیں انگلینڈ امریکہ افریقہ چین جاپان جاوا سماٹرا یورپ کے تمام ممالک ہمارے ممالک میں ہمارے مشن قائم ہیں تبلیغ کا کام جاری ہے افریقہ کے حبشی تعلیم پا رہے ہیں امریکہ اور یورپ کے شرک کرنے والے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا نے اپنے معمور کے ذریعے ایک نیا ایمان پیدا کر دیا ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے ایک معزز شخص سردادہ عبد الطیف صاحب شہید بھی اسی قسم کے لوگوں میں سے تھے جو حضرت مسلم صاحب کا دعویٰ سن کے پہنچے وہ حج کے لیے گھر سے نکلے اور ہم حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت سن کر قادیان آ گئے اور بیعت کر لی بیعت کے بعد واپس گھر گئے تو افغانستان کے بادشاہ نے ان کو سنگساری کی سزا دی صرف اس لیے کہ وہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی بیعت کر چکے تھے لوگوں نے بہترا زور لگایا کہ آپ اپنے عقیدے کو بدل لیں مگر وہ نامہ نے کیونکہ ان پر صداقت کھل چکی تھی آخر بادشاہ نے ان کو زمین میں گاڑ کر سنگسار کرا دیا اور نہایت بے رحمی سے شہید کیا مگر انہوں نے افتک نہ کی اور خدا کی راہ میں اپنی جان دے دی سنگساری سے پہلے ایک وزیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے دل میں بے شک وہی عقائد رکھو مگر صرف زبان سے انکار کر دو مگر انہوں نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بول سکتا بس ان کو شہید کر دیا گیا مگر ان کے شہید ہونے کے تھوڑے عرصے بعد ہی افغانستان میں حیضہ پھوٹا اور ہزاروں لوگ مر گئے اور اب تک دیکھیں وہ تباہی پھیلی پھیلی پھیلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کو جب کا جب لوگوں نے مقابلہ کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ملک میں سخت تعاون پھوٹے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کا لکمہ بن گئے مگر اس تعاون کے وقت بھی باوجود کے تعاون کا پھوٹنا حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی صداقت کی تائید میں تھا آپ نے مجسم رحم بن کر خدا کے حضور اس عذاب کو ٹلانے کے لیے نہایت گڑ گڑا کر دعائیں کیں اور اس قدر گیا اوزاری کی کہ مولوی عبد الکریم صاحب جو مسلم مبارک کے اوپر کے حصے میں رہتے تھے فرماتے تھے کہ ایک دن مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی اور وہ آواز اتنی دردناک تھی جیسے کوئی اور درد زہ کی تکلیف میں مبتلا ہو میں نے کان لگا کر سنا تو معلوم ہوا کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام رو رو کر خدا کے حضور میں دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ اگر تیرے سارے بندے مر گئے تو مجھ پر ایمان کون لائے گا یہ چیز بھی آپ کی صداقت کے لیے نہایت زبردست دلیل ہے یہ آپ ہی کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعاون بھیجی اور آپ کے دل میں ہی رحم آ گیا اور دعائیں شروع کر دیں یہ ہوتا ہے نبی کے معیار رحم کا اللہ تعالیٰ ہر احمدی میں دینی غیرت بھی پیدا کرے خدا تعالیٰ سے تعلق میں بھی بڑھائے صبر اور حوصلہ بھی پیدا فرمائے اور انسانیت کے بچانے کے لیے دعاؤں کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے اپنی اناؤں پر اپنی آئزی کو ہم غالب کرنے والے ہوں اس کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل طور پر اپنی غذا پر ہمیں چلائے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ہم ادا کرنے والے ہوں اور ہر وہ بات کرنے والے ہوں جس کی حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی جماعت کے ماننے والوں اپنے ماننے والوں سے جماعت کے افراد سے خواہش کی ہے یا امید رکھی ہے الحمد للہ 